미드 프렌즈에 나오는 다음 가지 대사를 한번 쉐도잉 해보시기 바랍니다. Anyway, if you, if you don't feel like being alone tonight, uh, Joey and Chandler are coming over to help me put together my, my new furniture. You know, if you listen very closely, you can hear a thousand retailers scream. You know, if you listen very closely, you can hear a thousand retailers scream. You know, if you listen very closely, you can hear a thousand retailers scream. 뭐가 문제죠 지금? 자, 듣고 그대로 나와야 되는데 지금 그대로 나오나요? 아니죠. 뭔가 인토네이션이 이 친구가 말한 거랑 상당히 많이 다릅니다. 왜냐하면은 너무 긴 문장을 한 번에 따라하려고 했기 때문이에요. 그러니까 비유를 들자면은 저희가 노래 배울 때 이렇게 한 소절씩 따라 부르잖아요. 근데 이걸 그냥 한국을 쭉 듣고 다시 처음부터 따라하려고 그러니까 벌써 다 까먹었으니까 제대로 따라할 리가 없겠죠. 그래서 다음과 같이 잘게 잘게 끊어서 하는 겁니다. You know, if you listen very closely, 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 you can hear a thousand retailers. 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 Scream. 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 자 어떤가요? 훨씬 더 정확하게 따라할 수 있죠? 자주 하는 실수 중에 하나가 그냥 한 문장으로 돼 있다고 그걸 처음부터 끝까지 다 하는 건데 자 따라하는 단위는 한 문장이 아니라 그냥 자신이 한 번에 따라할 수 있는 덩어리입니다. 아 자신이 뭐 쉐도잉이 좀 너무 초보다 하면 정말 잘게 잘게 끊고 좀 익숙해졌다 하면 조금씩 이제 길게 길게 따라하는 습관을 들이면 되겠죠. We haven't had a relationship that's lasted longer than a mento. We haven't had a relationship. We haven't had a relationship. We haven't had a relationship. If this lasted longer than a mento. This lasted longer than a mento. This lasted longer than a mento. 쉐도잉 쉽게 하는 두 번째 방법은 바로 느리게 따라하는 겁니다. I always figured you just thought it was Monica's geeky older brother. I always figured you just thought it was Monica's geeky older brother. I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. 자 역시 듣고 그대로 나와야 되는데 지금 제대로 안 나오죠? 이유는 간단합니다. 속도가 너무 빨라서요. 저희가 무슨 뭐랩 배우는 것도 아니고 지금 이 정도 속도는 한국어로도 사실 못 따라하는 속도에요. 성 트위스트 하는 것도 아니고 쉐도잉은 절대로 어려우면 안 돼요. 정확하게 따라할 수 있어야 됩니다. 그래서 자신이 충분히 쉽게 따라할 수 있을 만큼 속도를 늦춰가지고 따라하면 되는 거예요. I always figured you just thought I always figured you thought I always figured you thought I always figured your thoughts. I was Monica's geeky older brother. I was Monica's geeky older brother. I was Monica's geeky older brother. 빠르게 할 때보다 인토네이션이나 발음, 더 리듬감, 흐름을 정확하게 베끼고 있죠. 말하는 속도는 나중에 하다 보면은 자연스럽게 따라옵니다. 중요한 거는 속도보다는 정확도예요. 저희가 춤을 배울 때 처음부터 막 빠른 동작을 팍팍 배우지 않죠. 뭐 예를 들어서 막 빰빰빰 요거를 느리게 막 하나씩 이렇게 딴딴딴 딴 스파다 보면 나중에 그래서 딴딴딴 딴, 딴, 속도도 정확하게 나올 수 있겠지만 처음부터 막 속도 따라가려 그러면 아무리 공부를 해도 나중에 카메라 막 따다다다다다다 막 요렇게 될 수가 있기 때문에 마지막 세 번째 방법은 바로 이어서 합쳐서 하는 겁니다 자, 첫 번째 방법에서 어려운 게 있으면 잘라서 했으면 나중에 가서 합쳐서 해보는 겁니다 자, 왜냐하면 잘라서 하면 은 쉽긴 하지만 한계점으로 뭐가 있냐면 은이 전체 문장의 어떤 전체적인 흐름과 인토네이션을 잡을 수가 없어요 또한 길게 길게 말하는 연습도 해야겠죠 저희가 이 대사를 끊어서 했잖아요 I always figured you just thought I always figured you just thought it was Monica's geeky older brother I was Monica's geeky older brother 이번에는 붙여서 해보는 겁니다 I always figured you just thought it was Monica's geeky older brother I always figured you thought I was Monica's geeky older brother I always figured you thought I was Monica's geeky older brother 자 이렇게 해야지 이제 전체적인 인토네이션과 전체적인 흐름을 잡을 수가 있겠죠 If you don't feel like being alone tonight If you don't feel like being alone tonight, if you don't feel like being alone tonight, if you don't feel like being alone tonight, uh, Joey and Chandler are coming over. Joey and Chandler coming over. Joey and Chandler coming over. Joey and Chandler coming over. For to help me put together, to help me put together, to help me put together, to help me put together my my new furniture. My new furniture. 
My new furniture. Uh, Joey and Chandler are coming over to help me put together my, my new furniture. Joey and Chandler are coming over to help me put together my new furniture. Joey and Chandler are coming over to help me put together my new furniture. Joey and Chandler are coming over to help me put together my new furniture. 질문과 요청 컨텐츠는 댓글에 남겨주시면 감사하겠습니다. 저는 그럼 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다.